తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్కి ఈ మధ్య తరచుగా కేంద్రం మీద కోపం వస్తుంది దానికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి గతంలో రాజకీయ కారణాల వల్ల కోపం వస్తే ఇప్పుడు ఆర్థిక కారణాల వల్ల ఆగ్రహం కట్టలు తెచ్చుకుంటున్నది తెలంగాణ సంపన్న రాష్ట్రంగా కేసీఆర్ ఢంకా బజాయించి చెప్పేవారు రాష్ట్ర విభజన ఉద్యమ సమయంలో మాత్రం తెలంగాణ పేద రాష్ట్రం ఆంధ్ర పాలకులు తెలంగాణను దోచుకున్నారు రాష్ట్ర విభజన జరగగానే తెలంగాణ ధనిక రాష్ట్రం అయిపోయింది ఆయన ఏం చెబితే జనం అది నమ్ముతారు అది వేరే విషయం లాక్డౌన్ ప్రకటించిన తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్రం సొంత ఆదాయం తొంభై ఐదు శాతం పడిపోయింది రోజుకు నాలుగు వందల కోట్ల ఆదాయం వచ్చే రాష్ట్రానికి ఇప్పుడు రోజుకు పది కోట్ల ఆదాయం మాత్రమే వస్తున్నది మద్యం మీద పద్నాలుగు వందల కోట్ల ఆదాయం రావాల్సి వస్తే దుకాణాలు నలభై రోజులు మూసి ఉంచినందున ఆదాయం సున్నాకు పడిపోయింది రిజిస్ట్రేషన్ వల్ల వచ్చే ఎనిమిది వందల ఎనభై కోట్ల రూపాయల ఆదాయం పోయింది పెట్రోలియం ఉత్పత్తుల మీద రావాల్సిన పదిహేను వందల కోట్ల ఆదాయంలో యాభై కోట్లు మాత్రమే వచ్చింది ఇంత జరుగుతున్నా రాష్ట్రం లాక్డౌన్ కొనసాగించక తప్పని పరిస్థితి ఏప్రిల్ నెలలో ప్రభుత్వం మనకు ఐదు వందల కోట్లు ఆదాయం వస్తే ఖర్చులు మాత్రం పదివేల కోట్లు చేరాయి మే నెలలో కూడా దాదాపు అదే పరిస్థితి కేంద్రానికి ఆదాయం తగ్గిపోవడం వల్ల కేంద్రం నుంచి రాష్ట్ర వాటాగా రావాల్సిన పన్నుల మొత్తం కూడా తగ్గిపోయింది మార్కెట్కు సంబంధించి ఎడాపెడ అప్పులు చేద్దామంటే ద్రవ్య జవాబుదారీ మరియు బడ్జెట్ నిర్వహణ నిబంధనలు ఎఫ్ఆర్బిఎం యాక్ట్ అడ్డు వస్తున్నాయి దీనిని సవరించాలని కేంద్రాన్ని పదే పదే రాష్ట్రాలు కోరుతున్నప్పటికీ మోడీ ప్రభుత్వం మౌనంగా ఉంది ఈ మౌనాన్నే కేసీఆర్ గారి మాటల్లో కేంద్రం బెల్లం కొట్టిన రౌతు బెల్లం కొట్టిన రాయిలా ఉండిపోయిందని చెప్పుకోవాలి కానీ కేంద్ర సమస్యలు కేంద్రానికి ఉన్నాయి కేంద్రం ఆదాయం లాక్డౌన్ వల్ల అసాధారణంగా తగ్గిపోవడం వల్ల రాష్ట్రాలకు బదలాయించే మొత్తం రెండు లక్షల కోట్ల రూపాయలు తగ్గిపోతాయని వార్తలు వస్తున్నాయి ఇది నిజంగా రాష్ట్రాలకు పెద్ద దెబ్బే అందువల్లనే కేసీఆర్ గారికి ఆగ్రహం వస్తున్నదని భావించాల్సి ఉంటుంది తెలంగాణ ఆదాయం తగ్గిపోయింది ఖర్చులు మాత్రం పెరిగిపోయాయి రైతులకు రుణమాఫీ కోసం పన్నెండు వందల కోట్లు విడుదల చేశారు రైతు బంధు పథకం కింద ఏడు వేల కోట్లు విడుదల చేశారు యాభై ఒక్క యాభై ఒక్క లక్షల మంది రైతులకు ఎకరాకు ఐదు వేలు చొప్పున కోటి నలభై లక్షల ఎకరాలకు రైతు బంధు పథకం నిధులు అందుతాయని ప్రభుత్వం హామీ ఇస్తున్నది కానీ ఒకటి రెండు దఫాలు తమకు రైతు బంధు వచ్చిందని తర్వాత రావటం లేదని వేలాది మంది రైతులు మొత్తుకుంటున్నారు ఈ సంఖ్య లక్షల్లో ఉన్నది నిజానికి లక్షల్లో ఉన్నదండి ప్రభుత్వం చెప్పేది నమ్మాలా రైతులు కూడా నమ్మాలా తెలియని పరిస్థితి ఈ వార్తలు కేసీఆర్ చెవిదాకా చేరే ఉంటాయి అందుకనే ఆయనకు కోపం వస్తూ ఉండవచ్చు ఆయన నిధుల సమీకరణకే చాలా కష్టపడాల్సి వస్తున్నది ఆ నిధులు సక్రమంగా రైతులకు చేరుతున్నాయా అంటే అనుమానమే ద్రవ్య విధానాలన్నీ కేంద్రం చేతిలో ఉంటాయి అందువల్ల అదనపు వనరులు సమకూర్చాల్సిన బాధ్యత కేంద్రానిదే కేంద్రం ఎందుకో సందేహిస్తున్నది మన అధికారాలు వినియోగించుకోవటం లేదు రాష్ట్రాలకు అధికారాలు ఇవ్వటం లేదు అందుకే కేసీఆర్ గారికి కోపం మీద కోపం వస్తున్నది అందుకే ఆయన ఐఎమ్ సారీ అనే పదం పత్రికా ప్రతినిధుల సమావేశంలో పదే పదే వినియోగిస్తున్నారు నలభై వేల కోట్ల రూపాయల సంక్షేమ పథకాలను సమీకరించాల్సిన బాధ్యత కేసీఆర్ భుజాలపై ఉన్నది అందుకే ఆయనకు సహజంగానే కోపం వచ్చింది కోపం వస్తూనే ఉంది ఈ కోపం ఎంతకాలం ఉంటుందో చూడాలి కేంద్రం మీద కోపం చివరికి ఎవరి మీదకి మడుతుందో